அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கற்பதேசில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு உடைய வரலாறை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பழைய புத்தகம் இந்த புத்தகத்திற்கான பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கற்பது ஐஏஎஸ் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் இன் அப்படிங்கிற எங்களுடைய வலைப்பூவில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு உங்களுக்கு வேண்டும்னா அதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செஞ்சிக்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து முழுவதுமாக முடிக்கணும் ஏறக்குறைய குரூப் ஒன்றுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதற்கான உள்ளது ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துடலாம் வாங்க எங்களோட பயணத்துட்டு வாங்க குரூப் ஒன்னில் வெற்றியாளராக இல்லை சாதனையாளராக நம்ம மாறுவோம் வெள்ளு <laughs> வெல்லஸ்லி பிரபு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் புத்தகத்தில் வெல்லஸ்லி பிரபு இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த மேக்யூஸ் ஆஃப் வெல்லஸ்லி செவன்டீன் நைன்டி எயிட் டு எயிட்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்குமே இவருடைய பதவி காலம் ஸோ இவருடைய டெனூரில் என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடரி அலையன்ஸ் பற்றி தான் முழுவதுமாக வரப்போகுது இதனுடைய நன்மை தீமைகள் எந்தெந்த பிர பிரதேசமெல்லாம் வந்து பிரித்தானியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு துணைப்படை திட்டத்தில் வந்து வந்திருக்கு சப்சிடரி அலையன்ஸில் வந்திருக்கு இந்த மாதிரியான தகவல்லாம் பார்க்க போகிறோம் மற்றும் ஒரு போர் நடந்திருக்கும் முக்கியமான போர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான்காவது மைசூர் போர் நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா நான்காவது மைசூர் போர் நடந்திருக்கும் மற்றும் இரண்டாவது ஆங்கிலோ மராத்தா போரும் நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ கற்பதேசம் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனோட சேர்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வரும் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளைல் ஐக்கானாக கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பகிர்தல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரி லார்டு வெல்லஸ்லி இவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்து வரைக்குமே இருக்குது ஸோ இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணைப்படை திட்டம்னு கொண்டு வந்தார் சப்சிடரி அலையன்ஸ்னு கொண்டு வந்தார் இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் வங்கப்புலி என்று யாரை அழைப்பார்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெல்லஸ்லி என்பது தான் சரியான விடை ஸோ பெங்கால் டைகர் அப்படின்னு யாரை கூப்பிடுவாங்க இல்லை அவர் அவரே வந்து அழைத்து கொண்டார் அப்படின்னு வந்து இங்கே கேள்வி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ பெங்கால் டைகர்னு சொன்னால் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் பகுதிகள் அப்படின்னு இருந்தத இந்தியாவே பிரிட்டிஷுக்கு உட்பட்ட பகுதியாக மாத்தணுங்கிறது தான் இவருடைய எண்ணமே நல்லா பாருங்க இங்க இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்காங்க த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு மாற்றணும் ஓகேங்களா அதுதான் இவருடைய எண்ணமே நம்ம தமிழில் வந்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசு பிரித்தானிய அரசு அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக பிரிட்டிஷ் வந்து இந்திய பேரரசு இந்த மாதிரி மாறணும் ஓகேங்களா இந்தியாங்கிற நிலப்பகுதிக்குள்ள ஒரு சில பகுதிகள் வந்து பிரிட்டிஷ் உடைய ஆட்சி கீழ் இருக்கு அப்படிங்கிற நிலைமையை மாற்றி இந்தியா முழுவதையும் பிரித்தானிய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி தான் வந்து இவர் இங்கே வந்திருக்காரு இதில் முக்கியமானது துணைப்படை திட்டம் தான் ஸோ வெல்லஸ்லி அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்க புலி வெல்லஸ் லீ லீனு வரும் வங்க புலின்னு வரும் அதே மாதிரி துணைப்படை திட்டம் இதுதான் வந்து முக்கியமானது வேறு ஏதாவது அப்படின்னா வந்து திப்பு சுல்தான் வந்து இறந்திருப்பாரு அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இறந்தாருன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்போதுல திப்பு சுல்தான் இறந்திருப்பாரு முதலாவது துணைப்படை திட்டம் எங்க போடப்பட்டது எப்போ நிகழ்ந்தது இரண்டாவது ஆங்கிலோ மைசூர் வார் வந்து ஏன் நடந்துச்சு இந்த மாதிரியான அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில உடன்படிக்கை போட்டிருப்பாங்க அதை பத்தியும் வந்து கொஸ்டினா கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அடிக்கடி கேள்வியா வரப்போகுது ஸோ என்ன கேள்விங்கிறது மட்டும் நம்ம இங்க பாத்துடலாம் ரொம்ப வேகமா பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க ஸோ வெல்லஸ்லி வந்து பதவியேற்ற போது இந்தியால வந்து அவங்க நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து சில இந்த சாமன் ஷாப்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய படையெடுப்பு வந்து வடமேற்கு பகுதியில் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்லையும் ஸ்திரத்தன்மை இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களை வந்து 
அந்த அவங்களுடைய ஆர்மியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக பண்ண ஆரம்பித்தார் ஹைதராபாத்தில் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹைதராபாத் நிசாம் வந்து தன்னுடைய படைகளுக்கு வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக வந்து பிரான்ஸில் இருக்கவங்கள வந்து நியமிச்சிருக்காரு இது வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கர்நாடகா பகுதிகளில் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இல்லாதது அதுக்கப்புறம் திப்பு சுல்தான் வந்து சமசரம் சமரசம் பண்ணாமல் எதிர்த்தே வந்து இருப்பார் ஓகேங்களா உடன்படிக்கை வந்து எதுலையுமே வராமல் எதிர்த்தே இருப்பார் ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து எப்படி எப்படி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பார் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது துணையிட துணைப்படை திட்டம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையிடா கொள்கை அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு யார் சண்டை போட்டாலும் எதையும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சண்டை போட்டு கடைசியில் பிரிட்டிஷோட சேரட்டும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வம்படியா உங்களுக்கு ஆபத்து வந்துடும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டானியர் படைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் ஹைதராபாத்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹைதராபாத்ல வச்சிருவாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த அரசர் வந்து எதையுமே கண்டுக்க தேவையில்ல இவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்கல்ல இவங்களுக்கு தான் சம்பளம் கொடுக்குறோம்ல பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஸோ அவங்கள அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதேசத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டை பாதுகாப்பாங்க ஸோ அதனால் என் எதையும் கவலைப்பட தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அலட்சிய போக்கும் இருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம டிமெரிட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் துணைப்படை திட்டம் என்றால் என்ன அப்படின்னு வந்து மெயின்ஸில் கேட்டால் நீங்கள் எழுத வேண்டியது இந்த பகுதி அப்படியே எழுதணும் வாட் இஸ் மீன் பை சப்சிடரி சிஸ்டம் Uh, what are the merits and demerits of subsidiary alliance indha maariyana kelvi ketta indha paadatha indha pagudhiyila the subsidiary system apdiingiradha vilaki adarudaiya features sollittu benefits of british varikume neenga vandu eludanum okayla so adu mattum illama idhila irukkukudi defects enna enna adhum neenga eludanum idhudaiya defects enna va irukum apdinu solanum mudal vandhadhu yaar apdinu solanum so indha solla pona indha putha indha lesson muluvudhumave neenga eludha vendiya varum nenikiren mukkiyamaana points mattum vachi soguthu okayla mains ku idhu romba romba useful paathukonga so idha subsidiary system na enna nu nama ipo paathiralam ipo paathina இப்போ வெல்லஸ்லி வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தி நவாப் ஹைதராபாத் நிசாம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டாங்க உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் நிறைய ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க அதோடைய நீச்சி தான் வந்து இது ஓகேங்களா இந்திய அரசுகளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பிரிட்டிஷ் படைகளுக்கு ஆகும் செலவினங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக போட்டுருந்துச்சு இவங்களை பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஏன் வந்து செலவு பண்ணணும் நம்ம படைகள் அனுப்பி நம்ம ஏன் செலவு பண்ணணும் ஸோ இந்த படைகளுக்கு இவங்ககிட்டே வந்து உதவி கேட்கலாமே அப்படின்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணைப்படை திட்டம் இந்த இந்த நடைமுறையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட திட்டமாக வந்து விரிவுபடுத்த ஆரம்பித்தார் ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே இருந்ததை கொஞ்சம் பேர் மாற்றி துணைப்படைன்னு சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு பிரிட்டானியர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க இங்கே இருந்த சில என்ன சொல்ல துரோகிகள்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களோட சேர்ந்து உறவுகள வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்கள பாதுகாக்கிறது வந்து பிரிட்டானியர்களுடைய கடமையாக இருந்துச்சு அதுக்கு நிறைய செலவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடியாவே வச்சு இந்தியாவை முழுவதும் கைப்பற்றிட்டா என்ன அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் மாகாணங்கள்கிட்ட போய் அரசுக்கிட்ட போய் ஹைதராபாது அயோத்தி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் திருவாங்கூர் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து போய் இவர் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தாங்க உங்கள் உங்கள் படையை நாங்கள் வந்து உங்கள் நாட்டை நம்ம காப்பாற்றுறோம் நாங்கள் காப்பாற்றுறோம் பிரிட்டிஷ் காப்பாற்றுறோம் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே ஒரு சில கட்டைகள் கட்டளைகள் இருக்குது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஒப்பந்தம் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த துணைப்படை திட்டம் அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் துணைப்படை திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு கூறுகள்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரொடெக்டட் ஸ்டேட் அண்ட் பேராமவுண்டட் பவர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இது இருக்கும் இதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ப்ரொடெக்டட் ஸ்டேட்னா வந்து தமிழில் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட அரசுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து யார் வந்து இந்த திரைப்பட திட்டத்தை வந்து ஏற்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பாதுகாப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ ஹைதராபாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாக்கப்பட்ட அரசாக வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பிரிட்டிஷ் துணைப்படையுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ள விரும்பும் அரசுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி பகுதியை தான் வந்து இப்படி சொல்லிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்கிறாங்க தலைமை அரசுன்னு பிரிட்டிஷ் அரசாகத்தான் வந்து இங்கே வந்து தலைமை
பாதுகாக்கப்பட்ட இந்த அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த அரசர்களோட இந்தியாவுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய இப்போ தஞ்சாவூர்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு சமஸ்தானத்தோட வந்து அரசியல் உறவுகள் வந்து வச்சுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டிலே வந்துக்கிட்டு நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மன்னர்கள் இன்னொரு மன்னர்களோட வந்து உறவு வச்சுக்கிறதுக்கு யாருக்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் பிரிட்டிஷ்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் ஸோ இப்போ கட்டாக தான் உறவு முறைகள் கட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் தூதுவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அரியணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது ஏதாவது ஒரு ரகசியம் நம்ம பேசுனா கூட அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ தஞ்சாவூர் இல்லைனா வந்து மைசூரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரகசியமாக வந்து ஏதோ ஒன்று பேசுகிறாங்க அவங்களுடைய அரசவையில் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக பிரிட்டானியர்களுக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிடும் ஈஸியாக வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட அரசின் உள்விவகாரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை அரசு அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து தலையிடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் நிறைய இடத்துல தலையிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதில் ஏற்பட்ட நன்மைகள் மற்றும் குறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ அந்த நீங்கள் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அரசு வேலை என்று வருவது இதில் உணவு இடைவேளை வேலை அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம இந்தியர்கள் வந்து பாதுகாப்பில் இருப்பாங்கல்ல இவங்களெல்லாம் விரட்டி விட்டுருவாங்க ஏன்னா வந்து ஆமாம் எங்களை தான் பாதுகாக்கிறதுக்கு பிரிட்டிஷ் அரசு இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்கு இந்தியர்களை வந்து பாதுகாக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊருக்காரங்க ஏன் பாதுகாக்க வைக்கணும் இவங்கெல்லாம் வந்து வேலை இல்லை கிளம்புன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இதனால் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாதுகாப்பு படையில் இரு இருந்தவங்க நல்ல உயரமாக திடகார்த்தமாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்து எந்த வேலையுமே கிடைக்காது ஸோ அதனால் எல்லாருமே வந்து கொள்ளைக்காரங்களா திருடங்களா வழிப்பறி பண்ணுறவங்களாம் வந்து மாறிடுவாங்க இது ரொம்ப பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ படைகளை வந்து க கலைத்து வீரர்களை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஸோ இதனால் வந்து வேலை இழந்த வீரர்கள் கொள்ளையில் ஈடுபட போயிருப்பாங்க பிண்டாரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொல்லை ஏற்கனவே வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மேலும் வந்து நிறைய இடத்துல போயிடுவாங்க இது வந்து தீரன் அந்த படத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் அந்த கார்த்திக் உடைய திரைப்படம் பார்த்துருப்பீங்க தீரன் அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த திரைப்படத்தில் இது கொஞ்சம் லேஸாக வந்து பவா பவாரியார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கதை ஒன்று வந்துட்டு போகும் ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஏற்பட்ட நன்மைகள்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பெல்லஸ்லி வந்து துணைப்படை திட்டம் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு பெரிய அரசாக வந்து மாறியிருக்கும் இவங்களுடைய பகுதி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய தனது படைகள் வந்து வலிமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும்பாங்க மற்ற ஐரோப்பியர்களை காட்டிலும் வந்து பிரிட்டிஷ் நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அரசு வந்து ஒரு வலிமை படைத்ததாக மாறியிருக்கும் இதுக்கு வித்துட்டதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இதுதான் ஓகேங்களா துணைப்படை திட்டம் தான் ஸோ அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முக்கியமானது யார் யார் வந்தாங்கன்னு கேட்பாங்க முத முத வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்லஸ்லியுடைய துணைப்படை திட்டத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திப்பு இறந்து போறாரு ஓகேங்களா இங்க தொண்ணூத்தி எட்டுல ஹைதராபாத் உள்ளக்குள்ள வருது ஆண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா துணைப்படை நிர்வாகத்துக்கு வந்து இவங்க கொடுக்கணும் ஹைதராபாத் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில இடங்கள் கொடுப்பாங்களா அந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன கொடை மாவட்டங்கள் ஓகேங்களா இடத்துக்கு பேர் கேட்பாங்க கொடை மாவட்டங்கள் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தி அயோத்தியும் வந்து இந்த மாதிரி உள்ளக்குள்ள வர்றாங்க அயோத்தியும் வந்து வரும்போது என்னென்ன நிகழ்வு நடக்குது ரோஹில் கண்டு கீழ்தோ நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம் ஸோ அயோத்தி உள்ளக்குள்ள வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்ன நிகழ்வு நடந்திருக்குன்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஹைதராபாத் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் விச் அண்டர் சப்சிடரி அலையன்ஸ் சிஸ்டம் ஆன் நைன் செவன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து அவுத் அயோத்தி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவாபுக்கு வந்து ரோஹில் கந்த் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவாப் வந்து பிரிட்டிஷ் கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா ரோஹில் கந்த் தோஆப் மற்றும் கோரக்பூர் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நவாபுடைய ஓன் ஆர்மி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமானது ஸோ அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் சூரத் இதெல்லாம் வந்து சூரத் கர்நாடகா மூணுமே வந்து உள்ளக்குள்ளே வரும் ஸோ மராத்தாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து இந்த தஞ்சாவூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்குள்ளே வருது ஆயிரத்தி
ஸோ இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ராஜா சரோபோஜி பாக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தேன் ராஜா சரோபோஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரஸ்வதி மஹால் கட்டுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது பாருங்கள் இன்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரஸ்வதி மஹால் அந்த லைப்ரரி வந்து நூலகம் வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது யார் கட்டினானு கேட்டால் எழுதணும் ஓகேங்களா ச மன்னர் சரோபோஜி அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வருதுன்னு பாருங்கள் சூரத் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்குள்ளே வரும் ஸோ இதில் வந்து நவாபுடைய இறப்பு ஓகேங்களா அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில உள் குழப்பங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கேட்பாங்களாம் இல்லை கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளோ டெப்த்தாக வந்து கேட்குறது இல்லை ஆனால் மெயின்ஸில் நம்ம எழுதி தான் ஆகணும் ஸோ டெஃபினட்டாக இதெல்லாம் வந்து ஒரு தடவை எழுதி ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிடுங்க புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி ரீட் பண்ணிடுங்க என்னுடைய பிளாகில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கற்பதை ஏஸ் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காமில் போய் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நான்காவது மைசூர் போர் உங்களுக்கு தெரியும் மைசூர் அப்படின்னாலே திப்பு சுல்தான் உள்ளக்குள்ள வர்றாரு திப்பு சுல்தானுக்கு ஏற்கனவே வந்து அடிப்பட்ட புலி ஓகேங்களா எப்படியாவது வந்து இவங்கள வந்து இது பண்ணிடுன்னு நினைப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நெப்போலியன் இருப்பார் நான் நெப்போலியன் கிட்ட வந்து தூ லெட்டரெல்லாம் அனுப்பிச்சி தூதுவெல்லாம் விட்டுருப்பாரு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லும்போது ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் வந்து ஜக்கோபியன் அப்படின்னு ஒரு கிளப்பு கொண்டு வருவார் ஸோ இது எங் யாரால் வந்து துவக்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ ஜக்கோபியன் அந்த கிளப்பு வந்து யாரால் வந்து துவக்கப்பட்டது அப்படின்லாம் வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் ஜக்கோபியன் கழகம் வந்து தோற்றுவிக்கப்படும் அதன் பிறகு வந்து ஃப்ரெஞ்சோட கொடி வந்து இந்திய மண்ணில் அதுவும் மைசூரில் வந்து பறக்க விடப்படும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளாக் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் ரிப்பப்ளிக் வந்து இங்கே ஏற்றப்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் சுதந்திர மரம் அப்படின்னு ஒரு மரத்தை வந்து நட்டு வைப்பாங்க ஓகே ஸோ தம் தமிழ்லையும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சுதந்திர மரம் வந்து நடப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நெப்போலியன் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நட்பு கடிதம் வந்து ஒன்றை வந்து திப்பு வந்து வாங்கியிருப்பார் அப்போ வந்து நெப்போலியன் வந்து எகிப்தில் வந்து படையெடுத்திருப்பார் ஓகேங்களா மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமும் நடந்திருக்கும் நெப்போலியன் வசமே வந்து அதாவது மைசூர் வந்து நெப்போலியன் வசமே வந்து போயிருமோ அப்படின்லாம் வந்து அந்த பீரியடில் வந்து நிறைய பேருக்கு பயம் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இந்த போர் வந்து கம்மியான பீரியடில் தான் நடந்திருக்கும் ஏன்னா ஈஸியாக வந்து கைப்பற்றிருப்பாங்க ரெண்டு மேலேருந்து ஒருத்தர் பாம்பே மெட்ராஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுகாயம் அடந்து இறந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் வந்து கை கைப்பற்றப்பட்டு திப்பு வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போருக்கு அப்புறம் மைசூர் என்ன ஆச்சு ஓகே ஸோ சின்ன பையனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் ஆக்கியிருப்பாங்க சின்ன பண்ணணும் பைய பையனாக மன்னர் ஆக்கியிருப்பாருங்க ஓகேங்களா மைசூர் ஆஃப்டர் வார் நீங்கள் இங்கிலீஷில் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் இயர் அஞ்சு வயசு பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரி கிருஷ்ணராஜா மூன்று மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜர் என்பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருப்பார் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜா என்ற ஐந்து வயது சிறுவன் வந்து மன்னராக வந்து முடிவு சுற்றப்பட்டிருப்பாங்க இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைசூரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைநகர் ஆக்கி அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இருந்திருக்கும் மைசூரை தலைநகர் ஆக்கி ஒரு ஹிந்து வந்து உள்ளக்குள்ள வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதன் பிறகு வந்து க கனரா வயநாடு கோயமுத்தூர் தர்மபுரி ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷோடைய வசம் வந்து போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திப்புவோட குடும்பத்த குடும்பத்தார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலூருக்கு வந்து அனுப்பப்பட்டிருப்பாங்க வேலூருக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த துணைப்படை திட்டத்துக்கு வராதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மராத்தா மராத்தியர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணைப்படை திட்டத்துக்குள்ளே வராமல் இருப்பாங்க ஆனால் அதே வந்து ஏதோ ஒரு மூலியமாக வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இவங்களுக்கு பேஸ் பேஸ்வா பாஜிராவ் இரண்டு இவர் வந்து ரொம்ப சிம்ம சொப்பனமாக இருந்திருப்பார் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் நல்ல திறம்பட இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் கடைசியாக வந்து இவரே வந்து ஒரு மன்னர் ரேஞ்சில் போய் கடைசியாக வந்து ஒரு ட்ரீட்டி போடுவாங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் பேசின்னு போட்டிருப்பாங்க இங்கே தமிழில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழ்லேயும் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு மேப் வரும் இங்கே மேப் வந்து தமிழ் புக்கில் வந்து பிடிஎஃப்பில் இல்லை ஸோ டவுன்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வெல்லஸ்லியும் மராட்டியர்களும் வராத உட்படாத ஒரே பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மராத்தா தான் யார் தலைமையில் இருக்கும் நானா பட்னா அப்படின்னு சொல்லி தலைமையில் வந்து இருக்கும் அவர் இறந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்வா இரண்டாம் பேஸ்வா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருவார் இவர் வ
தவிர்த்துட்டு இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த கோடு போட்டிருக்க எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் கீழே வந்துடும் வங்க புலினு சொன்னதுனால பெங்கால் முழுவதுமாக பிரிட்டிஷ் கீழே தான் வந்திருக்கும் இங்கே அவுது உள்ளக்குள்ள வருது இங்கே வந்து ஒரு சில பகுதிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கீழே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது ம மராத்தா போர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீட்டி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன ட்ரீட்டின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் தியாகான் ஓகேங்களா தியோகான் அப்படிங்கிற ஒரு உடன்படிக்கையும் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்ன என்ன ட்ரீட்டி போட்டாங்க அப்படின்னு ஓகேங்களா வெல்லஸ்லியையும் போன்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியோகான் உடன்படிக்கை வந்து போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமானது இங்கே ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து ஒரு கொஸ்டினாகவே கேட்டிருக்காங்க அந்த உடன்படிக்கை என்னன்னு கேட்பாங்க ஸ்கிந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆளுடன் போடப்பட்ட உடன்படிக்கை என்னன்னு கேட்குறாங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் சூரஜன் அர்ஜுன் அர்ஜுன் கான் ஓகேங்களா சூரஜ் மற்றும் அர்ஜுன் கான் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு கேட்பாங்க சூரஜ் சுர்ஜி மற்றும் அர்ஜுன் கான் இந்த உடன்படிக்கை வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் போடப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க சுர்ஜி அண்டு அர்ஜுன் கான் வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் போடப்பட்டது அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது கேள்வியாக வரும் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவே வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி கீழே வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே வந்து கொண்டு வரணும்னு நினச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு சின்ன வெல்லஸ்லியோடைய திட்டம் என்னென்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ வெல்லஸ்லியோடைய திட்டத்தின் கீழே வந்து வந்தது யார் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொதல் வந்தது ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் வர்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இரண்டாவது வந்தது யாருனா வந்து அவுது ஓகேங்களா அவுதோடைய நவாப் தான் வர்றாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கிந்தியா வருது ஜோத்பூர் ராஜபுத்திரர்கள் கீழே இருந்தால் ஜோத்பூர் உள்ளவங்கள வருது போன்சி போன்ஸ்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேஷ்வா அவங்களும் ஆல்ரெடி சொன்னது அதுவும் வருது ஜெய்ப்பூர் வந்து வருது இவங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்கே நான் தமிழில் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்தியாவில் வந்து பிரிட்டிஷ் பேரரசு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பேரரசு அப்படிங்கிற பா பெருமை வந்து யாருக்கு போயிருக்குன்னா இவருக்கு தான் போயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பேரரசுக்கு அடிக்கோழிய மாமனிதர்களில் வெல்லஸ்லி வந்து ஒருவர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது சென்னை மாகாணத்தையும் ஆக்ரா மாகாணத்தையும் உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் அடிக்க வேண்டிய பதில் லார்டு வெல்லஸ்லி ஓகேங்களா ஸோ சென்னைங்கிறதே உருவாக்குனதே இதுதான் அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இவங்களுக்கு அடுத்து வெல்லஸ்லி அடுத்து வந்தது யார் அப்படின்னா வந்து சார் ஜார்ஜ் பார்லோ ஓகேங்களா சார் ஜார்ஜ் பார்லோ வந்திருப்பார் இவர் இருக்கும்போது தான் வந்து இரண்டாம் ஆங்கிலோ மைசூர் போர் வந்து முடிவுக்கு வந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறில் நடந்த வேலூர் சிப்பாய் கழகம் வந்து இங்கே நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணில் வந்து ஒரு பட்டய சட்டம் போட்டிருப்பாங்க அப்போ வந்து யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து முதலாம் மின்டோ ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் நாட் நைனில் இன்னொரு மின்டோ வருவார் ஓகே நைன்டீன் நாட் நைனில் இன்னொரு மின்டோ கவர்னர் ஜென்ரல் ஒருத்தர் வருவார் மின்டோ அவர் வேற இது வேற ஓகேங்களா ஸோ மணிகனும் வைஸ்ராய் ஒருத்தர் வருவார் ஓகேங்களா மின்டோ ஒருத்தர் வருவார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் இருந்து பத்து வரைக்குமே இருப்பார் அது வேற மின்டோ இவர் வேற ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு வரைக்குமே வந்து இருப்பார் ஓகேங்களா இந்த மின்டோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து பதிமூணு வரைக்குமே வந்து ஒரு தலைமை ஆளுநராக இருப்பார் நான் சொல்கிற மின்டோ இரண்டாம் மின்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைஸ்ராயாக வருவார் ஓகேங்களா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கவர்னர் ஜென்ரல் வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜென்ரல் தான் மின்டோவாக வர்றார் தலைமை ஆளுநராக வர்றார் இவர் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உடன்படிக்கை போட்டிருப்பாங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் அம்ரிஸ்டர் அப்படின்னு ரஞ்சித் சிங்கோட வந்து ஒரு உடன்படிக்கை போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரஞ்சித் சிங்குடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடன்படிக்கை பஞ்சாப் அரசரான இவருக்கு உடன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒம்பதுல ட்ரீட்டி ஆஃப் அம்ரிஸ்டர் அம்ரிஸ்டர் உடன்படிக்கை ஓகேங்களா அம்ரிஸ்டரில் தான் வந்து பொற்கோயில் இருக்குது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் ஓகே ஸோ இங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க சாக்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் இப்போ நம்ம வந்து கேள்விக்கு போகலாம் ஸோ கேள்வி பார்க்கும்போது இங்கே நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் கற்பதேசை பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து நல்லங்கள் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ஸோ
எப்ப நடந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆன் நான்காவது மைசூர் போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா திப்பு வந்து இறந்திருப்பாரு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வருடம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சப்சிடரி அலையன்ஸ் வித் இந்தியா அண்ட் பிரிட்டிஷ் இது வந்து யாருக்கு என்ன உடன்படிக்கை அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிந்தியா மற்றும் பிரிட்டிஷாருடன் செய்து கொண்ட துறைப்படை திட்ட உடன்படிக்கையின் பேர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சு வயசு பையன் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து மன்னராக மாறி இருப்பார் ஓகேங்களா இந்த கதை நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஸோ மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜா ஓகேங்களா தேர்டு கிருஷ்ணராஜா ஸோ அது யா எந்த இடத்துக்கு வந்து வர்றாரு அப்படின்னு பதில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து சரபோஜி சரபோஜி மன்னர் தான் சரஸ்வதி மாலை கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ எங்கே கொண்டு வந்தார் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது நானா பட்னாபிஸ் தான் வந்து அவர் தான் தலைமையாக இருப்பார் ஸோ சப்சிடி அரலின்ஸ் கீழே வந்து இவங்க வரவே மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உமாத் உல் உமரா உமாத் உல் உமரா ஸோ இது வந்து யாருடன் பொருந்தும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபில்லப்புக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் சேர்ந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்சிடி அலையன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்தது யார் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் வந்து விடை சொல்லுங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இப்போ தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி ஸோ இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு லெசன் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்தாலும் வந்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கை முழுவதுமாக முடிச்சிடலாம் ஸோ நாளைக்கும் நாளை கழிச்சு அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ கண்டினியூவாக பார்த்துட்டு வாங்க ஆதரவு கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வந்து காமிங்க இந்த மாதிரி வந்து காமிக்கும் போது ஒரு வீடியோ கிளாஸாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கக்கூடிய மற்ற நண்பர்களுக்கும் வந்து இதை வந்து காமிங்க ஸோ கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் நம் தமிழ்மொழி நன்றி வணக்கம்